怎么走到这儿来在挖花？不是，小人，这是在移栽。为什么？王爷，您看，这公主赏我这花盆实在是太贵重了，小人要把它好好的收起来。您知道吗？就这花盆，能卖上百两呢。但是意义特殊，小人也不敢卖，更不敢把它随随便便的就放在院子里面，万一被人偷去了怎么办？所以啊，小人就想了一个办法，把这牡丹花移栽到我这个土桃花盆里面，然后再把公主赏我的这个花盆，好好的珍藏起来。哼、嗯，王爷，这么晚您过来，是有什么要紧事儿？本王想问你，今日簪花失会，你惯会耍小聪明。是不是该给本王一个交代啊？王爷，小人正想好好感激您呢。好好说。哎，王爷，您慢点啊。哎，王爷，小心小心。小人承认，今日是小人故意误导他们，让他们以为那首诗是王爷您做的。但是我没想到，王爷您居然这么配合啊，还故意泼了杯茶引起他们的注意，这才让小人侥幸得了同名。你是怪本王过分配合了？王爷，您平时嘴上总是说不帮小人。可实际上呢，您最是嘴硬心软，人美心善，小人感激的不得了呢。果然是没跟错主子。哎，嗯，本王帮忙并非是无偿的。啊，今日泼了那杯茶，脏了一身衣服，本王这身衣服还要一百多两。一一百。要不，你把这花盆赔给本王吧。王爷，您看，要不然我把这花赔给您吧。哎，这种品种的牡丹花，少说也要上百两一朵呢。如此富丽堂皇的人间富贵花，最配王爷这样尊贵的身份了。啊，王爷，把花收下吧。嗯、哎呀，再说了。今日这投名可有一大半功劳都是王爷的。说到底，小人也就是沾了您的光，所以这彩头咱们俩一人一半，最是吉利。嗯，后日便是电视了，你还有心情在此养花以草？公主的花盆，王爷的玉佩，小人都要定的。对于后日的电视，小人。还是有些许把握的。嗯、王爷，您这是买了盆花？这是别人送的。不是吧？这竟然有人给王爷送花！
。王爷，太后查墓，没有疑点。幸亏王爷神机妙算，早早派飞鹰小队去江南，抹去了穆卓华改籍的痕迹。考兰，把考兰再检查一遍吧，啊！小姐，明天是殿试，不让带东西。哦，对对对，殿试不让带东西。哎，那衣服呢？明天要穿的衣服呢？把衣服再查一遍。衣服，嗯，我都检查五遍了。哦，小姐，检查好了。你是不是紧张啊？啊？什么？紧张，对，我我我是有些紧张。小姐，我来，你跟我来，嗯、啊。三姨娘，小姐每天都在听您的话，每天都在读书，每天都读到很晚。十分的刻苦，求您在天之灵，一定要保佑小姐，明天的殿试顺顺利利，金榜题名。阿娘，女儿一直谨记您的教导。十多年以来，始终勤学不辍，女儿有幸，终于等来了重开女子恩科的皇榜。明天，我终于要参加殿试了，您在天之灵。一定会为女儿骄傲的吧，阿娘，您放心，我一定会考上的，您就等着，女儿回来跟您报喜吧。电视开始。众考生入场。